a todos. Hoy os traigo una receta con verdura para compensar un poco todos los dulces que estamos consumiendo ahora por Semana Santa. Un rollo de calabacín relleno de pimientos asados. La idea del rollo de calabacín no es en absoluto nueva. El relleno tal vez sí, ya que casi todos los rollos de calabacín que he visto van rellenos de jamón y queso. Pero sí te voy a contar mi forma de prepararlo y te voy a ir contando, como siempre, a qué tienes que prestar atención para que te salga fenomenal. Por supuesto, puedes rellenarlo como más te guste, con jamón y queso, o añadir pesto, o ponerle queso azul, lo que quieras. Yo te doy la idea y después tú la adaptas a tu gusto. Las cantidades que te doy alcanzan para dos o cuatro personas según lo prepares como plato principal o como entrante. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo y vamos a ver ya cómo se prepara este rollo de calabacín relleno de pimientos asados. Comenzamos limpiando los pimientos de tallo y semillas. Es conveniente que elijas una variedad alargada de pimiento, porque contienen menos agua y se asan antes. Además tienen más sabor. Como ves, puedes quitar el tallo haciendo un corte con el cuchillo o simplemente apretando hacia adentro con cuidado. Y después abrir el pimiento para quitar las semillas. No te obsesiones con quitarlas todas, porque puedes hacerlo más fácilmente una vez que los pimientos están asados. Sacude un poco y que caigan las que caigan. Mencionar que antes ya había lavado y secado los pimientos. Ahora los voy a pincelar con aceite y los voy a ir colocando sobre una bandeja de horno en la que quepan holgadamente. Da igual el aceite que emplees porque después vamos a quitar la piel. Ahora voy a introducir la bandeja en el horno a altura media. Voy a encender el horno a 220 grados y los voy a asar unos 25 o 30 minutos. No hace falta que precalientes el horno, enciéndelo ahora y aprovecha hasta el último vatio. A continuación voy a cortar el calabacín en rodajas de unos 2 milímetros. Mi calabacín pesa unos 350 gramos y me ha sobrado un poquito, para que te hagas una idea. Si tienes una mandolina, puedes emplearla, si no, ya ves que con un cuchillo bien afilado se hace perfectamente. No hace falta que cortes todo el calabacín desde el comienzo. Después puedes cortar un par de rodajas más si ves que te hacen falta. Una vez que tengas una buena cantidad de rodajas, cubre una bandeja metálica de horno con papel de hornear. La mía tiene 24 x 40 centímetros y engrasa el papel de horno. Hay quien no lo hace, pero a mí si no lo engraso se me pega. Por las dudas, engrasa abundantemente y te evitas disgustos. Ahora ve colocando las rodajas de calabacín sobre el papel, haciendo que se solapen un poquito, que veas que la superficie queda bien cubierta. Cuando lo tengas, introduce la bandeja en el horno, junto a los pimientos. Y hornea unos 10 o 12 minutos para que el calabacín se ablande y pierda humedad. Igualmente hay quien no prehornea, pero yo encuentro que el calabacín queda crudo si no se hace. Transcurrido este tiempo, sale como ves un montón de humedad del horno. A mí de hecho se me han empañado las gafas y no veo nada. Pero verás que las rodajas están blanditas y un poco transparentes. Las dejamos enfriar y mientras tanto preparamos los huevos. Los cascamos en un cuenco grande. Yo voy a emplear 5 huevos M, pero puedes añadir más si quieres que la plancha quede más gordita. Hasta 7 huevos puedes añadir si quieres. Añadimos sal y especias al gusto. Yo he añadido pimienta negra. Y batimos hasta que los huevos están bien espumosos y forman una especie de mousse. Al batirlos mucho, hacemos que cundan mucho más. Fíjate lo muchísimo que ganan en volumen. También que queden más esponjosos después. Pero también que no sean tan líquidos y se nos escurran debajo del calabacín cuando los vertamos en la bandeja. Aunque es inevitable que se escurra un poco. Nuestro calabacín ya estará tibio, importante para que no se cuaje el huevo al verterlo. Aplastamos un poquito con una espátula para eliminar los huecos que puedan quedar debajo. Y vertemos los huevos batidos. Como ves, cunden un montón. Extendemos bien y nos vamos de nuevo al horno. Bajamos la temperatura a 180 grados. Y sacamos los pimientos que ya estarán hechos. Voy a cambiar la rejilla para que quede más centrada. Y voy a introducir la bandeja a altura media. Hornea unos 12 o 15 minutos hasta que veas que la superficie está doradita. No te pases para que no queden secos. Apaga el horno, saca la bandeja y cierra la puerta para que no se enfríe. Ya te he dicho que hoy vamos a aprovechar hasta el último vatio de energía. Deja que la plancha de calabacín se vaya enfriando. Y ahora que podrás tocar los pimientos sin quemarte, quita la piel y las simientes que pudieran quedar. 
Asegúrate de que los bordes de la plancha no se han pegado. Cubre con otro pliego de papel y hornear. El mío es reutilizable. Da la vuelta con cuidado. Y comienza a despegar el papel de hornear con cuidado. En cuanto lo tengas, da la vuelta nuevamente. Ve colocando los pimientos asados, procurando que no queden demasiados huecos entre ellos. Ahora puedes añadir sal, especias, ajo picado, lo que quieras. Tanto el calabacín como el huevo, como la mozzarella que veo usar yo, tienen un sabor muy suave. Así que condimenta como quieras. Ahora cubrimos con queso, en mi caso mozzarella. Aunque puedes añadir cheddar, queso azul, feta, quesos con más sabor, vamos. Yo he añadido 150 gramos esta vez por no dejar un resto en el paquete, pero normalmente pongo menos. Una vez que lo hayas extendido, fíjate en qué extremo ha quedado el calabacín más bonito. Y ese lado lo dejas para final para que quede visible. Con ayuda de papel vamos enrollando. No presiones, pero enrolla firme. Una vez que lo tengas, coloca sobre una fuente de horno con el cierre hacia abajo. Si quieres, puedes dejar el mismo papel de hornear que tiene. Pero como ya hemos ensuciado otro pliego para ayudarnos a despegar la plancha, yo prefiero cambiar este último. Y de nuevo que vamos al horno. Hornea nuevamente a 180 grados hasta que el queso se funda a tu gusto, entre 10 y 15 minutos. Y así sale nuestro rollo de calabacín del horno. No te imaginas lo rico y lo jugoso que está. Fíjate, voy a cortarlo para que veas cómo queda por dentro. ¡Qué maravilla! Y fíjate además qué vistoso que queda, qué forma más buena de incluir más verdura en la dieta. Lo dicho, yo te doy una idea de cómo rellenarlo, pero por supuesto puedes adaptarlo a tus gustos personales. Yo voy a comerme mi porción ahora que está el queso fundidito y espero que os animéis todos a prepararlo en casa. ¡Un saludo a todos!